ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது டெஸ்ட் அண்ட் மெஷர்மெண்ட்டில் கேல்குலேஷன் பார்ட் தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் டெஸ்ட் அண்ட் மெஷர்மெண்ட் ரெக்கார்டுடைய கேல்குலேஷனுக்கு முக்கியமாக தேவையானது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கவுண்ட்டும் அவங்களுக்கு நீங்கள் டெஸ்ட் வச்சுருப்பீங்க இல்லையா அதனுடைய மார்க்ஸும் தான் நம்ம வந்து எப்பவுமே ஃபிஃப்டி மார்க்ஸ்க்கு டெஸ்ட் வைப்போம் ஸோ ஃபிஃப்டி மார்க்ஸ்க்கு வைக்கிற டெஸ்ட் எப்படி எழுதிட்டு அதை வந்து ஹண்ட்ரட்க்கு கன்வெர்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் எடுத்திருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க அவங்களுக்கு வச்ச ஃபிஃப்டி மார்க்ஸுக்கான அவங்களுடைய மார்க்கு அதை வந்து நான் ஹண்ட்ரடா கன்வெர்ட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் இதை நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அவங்க எடுத்திருக்க மார்க்க இந்த மாதிரி ஒரு பாக்ஸ்ல லைனா எழுதிக்கிறீங்க எழுதுனத அடுத்ததா அசண்டிங் ஆர்டர்ல கன்வெர்ட் பண்ணிக்கோங்க அசண்டிங் ஆர்டர்னா இன்கிரிமெண்டல் ஆர்டர் ஸ்மால் நம்பர்ல இருந்து லார்ஜஸ்ட் நம்பருக்கு இந்த மாதிரி எழுதி வச்சுக்கோங்க அசண்டிங் ஆர்டர்ல நம்ம எழுதிட்டோம் இப்போ இதை ஏன் நம்ம எழுதுறோம் அப்படிங்கறதுக்கான ரீசனும் இருக்கு அடுத்தது முக்கியமா நம்ம பார்க்க போறது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரீக்வன்சி டேபிள் ஃப்ரீக்வன்சி டேபிள் எப்படி டிரைவ் பண்றதுன்னு பாத்துடலாம் ஃப்ரீக்வன்சி டேபிள் டிரைவ் பண்றதுக்கு முக்கியமா கிளாஸ் இன்டர்வல் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் கிளாஸ் இன்டர்வல்னா என்ன அப்படின்னு பாருங்க இப்போ நம்ம மார்க்ஸ் வந்து இருபத்தஞ்சு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எடுத்து வச்சிருக்கோம் அத இன்டர்வல் வைஸ்ல பிரிச்சுக்கிறோம் நாற்பதுல இருந்து ஐம்பது பேருக்குள்ள எவ்வளவு பேரு எவ்வளவு மார்க் வாங்கியிருக்காங்க அப்படிங்கறத தான் நம்ம இப்ப கண்டுபிடிக்க போறோம் அத தான் ஃப்ரீக்வன்சின்னு சொல்றோம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா நம்ம அசண்டிங் ஆர்டர்ல எழுதி வச்சிருந்தோம் இல்லையா அதுல எழுதினதுக்கு அப்புறமே நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நாப்பதுல இருந்து ஐம்பது பேருக்குள்ள எத்தனை மார்க் இருக்கு நமக்கு எங்க இருந்து ஆரம்பிக்குது நாப்பதுல இருந்து ஆரம்பிக்குது மேக்சிமம் வந்து எண்பதுல முடியுது அப்போ என் இன்டர்வல வந்துட்டு நான் எப்படி பிரிச்சிருக்கேன் அப்படின்னா அதே மாதிரியே நைன்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் வரைக்கும் பிரிச்சிருக்கேன் ஏன்னா எனக்கு நைன்டி அபவ் மார்க் இல்ல அப்படிங்கறதுனால நான் நைன்டியோட நிறுத்திக்கிட்டேன் நீங்க கேல்குலேஷன் போடும் போது ஒருவேளை உங்களுக்கு நைன்டி அபவ் இருந்தாங்க அப்படின்னா அந்த மாதிரி கிளாஸ் இன்டர்வல் பேஸ் பண்ணி நீங்க பிரிச்சுக்கணும் இப்போ நான் இந்த மாதிரி பிரிச்சுட்டேன் பிரிச்சதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நாப்பதுல இருந்து ஐம்பதுக்குள்ள எத்தனை மார்க் எத்தனை பேர் வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்க போறோம் இப்போ இந்த மாதிரி ஸ்லாஷ் ஒன்னு போட்டிருக்கேன் இல்லையா இததான் வந்து நம்பர் ஃபைவ் டென் பிப்டீன் அந்த மாதிரி வர்றப்ப போடுவோம் அப்போ இந்த நாற்பது புள்ளி அஞ்சுல இருந்து ஐம்பது புள்ளி அஞ்சுக்குள்ள அஞ்சு பேர் வாங்கியிருக்காங்க அப்போ ஒன் டூ த்ரீ போர் ஃபைவ் இங்க போட்டிருக்கேன் பாருங்க இப்போ ஒரு வேலை பத்து பேர் இருக்காங்க அப்படின்னா ஒன் டூ த்ரீ போர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் இப்படிதான் வந்து நீங்க இங்க போடணும் டாலி மார்க்ஸ் வந்து நான் இத்தனை போட்டுட்டேன் எத்தனை பேர் இருக்காங்கன்ற நம்பர் வைஸ் வந்து நான் இங்க எழுதி வச்சிருக்கேன் இததான் ஃப்ரீக்வன்சி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்ததான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போறது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா மீன் மீனுடைய ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா எக்ஸ் பார் ஈக்வல் டு ஏ பிளஸ் சிக்மா எஃப் டி டிவைடட் பை என் இன்டு ஐ இப்போ ஒன்னொன்னுடைய எப்படி கேல்குலேட் பண்ண போறோம் அப்படிங்கறத பாத்துடலாம் இதுல நமக்கு எல்லாத்துக்குமே வேல்யூ இருக்கு முக்கியமா புதுசா நம்ம பார்க்க போறது இந்த டி தான் டி எப்படி கேல்குலேட் பண்றோம்னா எக்ஸ் மைனஸ் ஏ டிவைடட் பை ஐ ஓகே ஃபர்ஸ்ட் இப்ப ஐனா என்னன்னு பாத்துடலாம் ஐ அப்படின்னா டிஃபரன்ஸ் ஆஃப் கிளாஸ் இன்டர்வல் கிளாஸ் இன்டர்வல் எது ஃபார்ட்டி பாயிண்ட் ஃபைவ்ல இருந்து பிப்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் இதுக்கு நடுவில் இருக்க டிஃபரன்ஸ் எவ்வளோ டென் அததான் ஐ அப்படிங்கிற டேர்ம்ல நம்ம டிரைவ் பண்றோம் அடுத்தது எக்ஸ் எக்ஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா மிடில் வேல்யூ ஆஃப் ஈச் கிளாஸ் இன்டர்வல் அப்படின்னு சொல்றோம் இப்போ ஒரு ஒரு கிளாஸ் இன்டர்வல் இருக்கு அதுக்கு நடுவுல இருக்க மிடில் வேல்யூவை தான் எக்ஸா நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம் அடுத்தது என் என் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படி இல்லைன்னா நம்பர் ஆஃப் மார்க் அடுத்தது கடைசியா ஏ ஏன்னா என்ன மிடில் வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் நம்ம எக்ஸ்ங்கிற ஒன்னு டிரைவ் பண்ணி வச்சிருப்போம் அதுல மிடில் வேல்யூ எதுவோ அதை தான் ஏ அப்படின்னு சொல்றோம் இப்போ நம்ம மீன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம இன்னொரு டேபிள் போடணும் அந்த டேபிள்ல எப்படி வந்து நம்ம கேல்குலேட் பண்றோம் அப்படிங்கறத பாத்துடலாம் ஓகே இப்போ கிளாஸ் இன்டர்வல் வந்து ஆல்ரெடி டிரைவ் பண்ணி வச்சிருக்கோம் ஃப்ரீக்வன்சி இது ரெண்டுமே கடைசி வரைக்கும் மாறாது நீங்க ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் இன்டர்வல் டிரைவ் பண்ணும் போது எப்படி பண்றீங்களோ அதே தான் இப்போ நம்ம எக்ஸ் கண்டுபிடிக்க போறோம் எக்ஸ்னா என்ன இந்த கிளாஸ் இன்டர்வலோடைய மிடில் வேல்யூ ஃபார்ட்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் டு
நமக்கு எக்ஸும் தெரியும் ஏவும் தெரியும் ஐயும் தெரியும் அப்படின்னா நம்ம ஈஸியா டி கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகே எக்ஸ் மைனஸ் ஏ டிவைடட் பை டென் அப்போ நான் அதை வச்சு டிரைவ் பண்ணதுல எனக்கு கிடைச்சிருக்கிறது மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன் ஜீரோ ஒன் டூ கிடைச்சாச்சு கடைசியா நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போறோம் எஃப் டி ஏன்னா ஃபார்முலால நமக்கு வேண்டியது மல்டிபிளிகேஷன் ஆஃப் எஃப் அண்ட் டி எஃப் டினா ஃப்ரீக்வன்சியையும் இந்த டி ஐயும் மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா மைனஸ் டென் மைனஸ் டூ ஜீரோ எயிட் டென் நமக்கு கிடைச்சாச்சு இதோடைய சம்மேஷன் தான் இங்க சிக்மா சம் ஆஃப் எஃப் டி இதை நம்ம கேல்குலேட் பண்றோம் இது மைனஸ் டுவெல் எயிட்டீன் எயிட்டீன் மைனஸ் டுவெல் வந்துட்டு நமக்கு சிக்ஸ் கிடைச்சிருச்சு இப்போ நம்ம ஃபார்முலால சப்ஸ்டியூட் பண்ண வேண்டிய எல்லா வேல்யூமே கிடைச்சிருச்சு ஏ என்ன மிடில் வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் பிளஸ் சமேஷன் சிக்ஸ் கண்டுபிடிச்சாச்சு நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டுவெண்டி ஃபைவ் இன்டூ கிளாஸ் இன்டர்வல் டென் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பிளஸ் இதை வந்து டிவைட் பண்ணிக்கோங்க டிவைட் பண்ணீங்கன்னா பாயிண்ட் டூ ஃபோர் இன்டூ டென் மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் ஃபோர் ஆட் பண்ணும் போது நமக்கு கிடைச்சிருக்க வேல்யூ சிக்ஸ்டி செவன் பாயிண்ட் நைன் இதுதான் மீன் வேல்யூ மீன் வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அடுத்தது நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போறோம் அப்படின்னா மீடியம் மீடியனுக்கு என்ன வேணும் ஃபார்முலா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா எல் பிளஸ் என் பை டூ மைனஸ் எஃப் டிவைடட் பை எஃப் என்ன இந்த ரெண்டு எஃப்னா ரெண்டு எஃப்க்குமே டிஃபரன்ஸ் உண்டு இந்த ஸ்மால் எஃப் வந்துட்டு நம்ம கண்டுபிடிச்ச ஃப்ரீக்வன்சி இனிமே தான் இந்த கேபிட்டல் எஃப் நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கறதையும் பாக்கலாம் இன்டு ஐ இதுதான் மீடியனுடைய ஃபார்முலா ஒரு ஒரு டேர்முக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் பாத்தலாம் இந்த ரெண்டு எஃப்மே நான் சொன்ன மாதிரி டிஃபரெண்ட் பிளஸ் எல் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா லோயஸ்ட் வேல்யூ ஆஃப் கிளாஸ் இன்டர்வல் நம்ம கிளாஸ் இன்டர்வல்லயே லோயஸ்ட் வேல்யூ தான் எடுக்க போறோம் அடுத்து நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்னன்னா ஐ வந்து டிஃபரன்ஸ் ஆஃப் கிளாஸ் இன்டர்வல் இதெல்லாமே மீனுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுது முக்கியமா நம்ம பார்க்க போறது இந்த கேபிட்டல் எஃப் எப்படி கண்டுபிடிக்க போறோம் இந்த எல் வந்து எப்படி கன்சிடர் பண்ண போறோம் அப்படிங்கறது தான் இப்போ இதுக்கான ஒரு கிளாஸ் இன்டர்வல் வந்து நம்ம டிரைவ் பண்ணிக்கலாம் டேபிள் பாத்தீங்கன்னா கிளாஸ் இன்டர்வலும் ஃப்ரீக்வன்சி எஃப் நான் கண்டுபிடிச்சு முன்னாடி வச்சது நம்ம போட்டுட்டோம் இது ரெண்டுமே எப்பவுமே மாறாது இப்போ கேபிட்டல் எஃப் கண்டுபிடிக்கணும் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூ ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சியா அப்படியே போட்டுக்கோங்க ஃபைவ் அடுத்தது ஃபைவ் பிளஸ் டூ செவன் செவன் பிளஸ் ஃபைவ் இப்போ உங்களுடைய கேல்குலேஷன் கரெக்டா இல்லையான்னு நீங்க எதை வச்சு கெஸ் பண்ணுவீங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த கேபிட்டல் எஃப் கண்டுபிடிக்கும் போது உங்களுக்கு வர கடைசி வேல்யூ இருக்கு இல்லையா இந்த கடைசி வேல்யூவும் உங்களுடைய என் வேல்யூவும் சேமா இருக்கணும் அப்பதான் நம்ம போட்டிருக்க கேல்குலேஷன் வந்து கரெக்ட் அப்படிங்கறதுக்கான ஒரு அஷ்யூரன்ஸ் இப்போ நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து என் டுவெண்டி ஃபைவ் நமக்கு ஃபார்முலால வேண்டியது என் பை டூ அப்போ என் பை டூ வந்து டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சு வச்சுட்டோம் இத பேஸ் பண்ணிதான் நம்ம வந்து கேபிட்டல் எஃப் வேல்யூவும் எல் வேல்யூவும் இங்க சப்ஸ்டியூட் பண்ண போறோம் இப்போ டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் இருக்கு இல்லையா இத வந்து இந்த கேபிட்டல் எஃப் நம்ம மேட்ச் பண்ணி பாக்கணும் இந்த டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் எதோட மேட்ச் ஆகுதுன்னு பாருங்க எதுக்கு நியரரா இருக்கு செவனுக்கு நியரராவும் இருக்கும் டுவெல்லுக்கு நியரராவும் இருக்கும் கரெக்டா அப்போ நம்ம எதை எடுக்கணும்னா இப்ப பாத்தீங்கன்னா டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் நம்ம வேல்யூ எடுத்திருக்கோம் இப்ப டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்குன்னு பாக்கணும் டுவெல்லுக்கு தான் நியரரா இருக்கு அது மட்டும் இல்லாம இன் பிட்வீன் நம்பர்ஸ் ரெண்டு எடுக்கிறோம் இல்லையா அதுல ஹையஸ்ட் நம்பரை தான் நம்ம வந்து கன்சிடர் பண்ணணும் ஓகே அப்போ இந்த எஃப் தான் நம்ம கால்குலேட் பண்ண போறோம் ஆனா என்ன ஒரு முக்கியமான விஷயம்னா இப்ப எல் அப்படிங்கறத வந்துட்டு இந்த லார்ஜஸ்ட் நம்பரோட மேட்ச் பண்ணுவீங்க அப்போ இந்த கிளாஸ் இன்டர்வல்ல எது லோயஸ்ட் வேல்யூ சிக்ஸ்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் அதனாலதான் இந்த கிளாஸ் இன்டர்வலோடைய சிக்ஸ்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் எல்லா கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம் என் பை டூ நமக்கு தெரியும் எஃப் வந்து எதை எடுக்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எந்த வேல்யூ நீங்க மேட்ச் பண்ணீங்களோ லார்ஜஸ்ட் நம்பர் அதுக்கு மேல இருக்க நம்பரை தான் கேபிட்டல் எஃப் எடுப்போம் அப்போ எஃப் வந்து செவன் டிவைடட் பை இதுக்கு நேரா இருக்க ஃப்ரீக்வன்சிய ஸ்மால் எஃப் எடுத்துப்போம் இன்டு டென் ஓகே அதுக்கப்புறம் யூஸ்வல் கேல்குலேஷன் தான் சிக்ஸ்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படியே வச்சுக்கோங்க இது ரெண்டையும் மைனஸ் பண்ணிட்டு டிவைடட் பை ஃபைவ் போட்டு இன்டு டென்னால மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிட்டு இந்த சிக்ஸ்டி பாயிண்ட் 
லார்ஜஸ்ட் நம்பரை தான் நம்ம எடுக்கணும் இப்போ செவனும் இதுக்கு நியராக இருக்கு டுவெல்லும் இதுக்கு நியராக இருக்கு அப்போ செவன் எடுக்கணுமா டுவெல் எடுக்கணுமான்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெல்ல கன்சிடர் பண்ணணும் கேபிட்டல் எஃப் கண்டுபிடிக்கும் போது அதுக்கு முன்னாடி இருக்க நம்பரை தான் கேபிட்டல் எஃபாக எடுத்துக்கணும் இது ஸ்மால் எஃப் இந்த இன்டர்வலுக்கு நடுவில் இருக்கிறது எல் வேல்யூ ஓகே இப்படி தான் வந்து நம்ம மீடியன் கண்டுபிடிக்கிறோம் இப்போ மீடியன் வந்து கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ நம்ம கிட்ட மீன் இருக்கு மீடியன் இருக்கு அடுத்த கேல்குலேஷன் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மோட் மோட்னா என்ன த்ரீ மீடியன் மைனஸ் டூ மீன் இதுதான் ஃபார்முலா நம்ம கிட்ட மீடியனும் இருக்கு மீனும் இருக்கு அப்போ அதோடைய வேல்யூவை த்ரீயால மல்டிப்ளை பண்ணி மீனோடைய வேல்யூவை டூவால மல்டிப்ளை பண்ணி ரெண்டுத்தையும் மைனஸ் பண்ணீங்கன்னா வர்றது தான் நமக்கு மோட் அடுத்து ரேஞ்ச் கண்டுபிடிப்போம் லார்ஜஸ்ட் வேல்யூ மைனஸ் ஸ்மாலஸ்ட் வேல்யூ நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸோடைய மார்க்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதுல லார்ஜஸ்ட் வேல்யூ என்னவோ அதை எடுத்துக்கோங்க பிளஸ் ஸ்மாலஸ்ட் வேல்யூ என்னவோ அதை எடுத்துக்கோங்க ரெண்டுத்தையும் டிஃபரன்ஸ் தான் ரேஞ்ச் அப்படின்னு சொல்றோம் இது மட்டும் இல்லாம நம்ம இன்னும் இந்த டெஸ்ட் அண்ட் மெஷர்மெண்ட் கேல்குலேஷன்ல என்ன பார்ப்போம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா குவார்டைல் டிவியேஷன் குவார்டைல் டிவியேஷன் அப்படிங்கிறது என்னன்னா ஃபார்முலா பாக்குறதுக்கு சிம்பிளா இருக்கும் குவார்டைல் டிவியேஷன் வந்து Q3 த்ரீ மைனஸ் கியூ ஒன் டிவைடட் பை டூ ஆனா நமக்கு Q3 த்ரீ என்னன்னு தெரியாது Q1 என்னன்னு தெரியாது இது ரெண்டுத்தையும் கண்டுபிடிக்கணும் இது ரெண்டுத்துக்கான ஃபார்முலா Q1 ஒன் அப்படின்னா எல் ஒன் பிளஸ் என் பை ஃபோர் டிவைட் மைனஸ் கேபிட்டல் எஃப் ஒன் டிவைடட் பை ஸ்மால் எஃப் ஒன் இன்டு ஐ அதே மாதிரியே எல் த்ரீ பிளஸ் த்ரீ என் டிவைடட் பை ஃபோர் மைனஸ் கேபிட்டல் எஃப் டிவைடட் பை ஸ்மால் எஃப் இன்டு ஐ இது வந்து சிமிலர் டு மீடியம் நம்ம எப்படி கண்டுபிடிச்சோமோ அப்படிதான் பட் இங்க என் பை ஃபோர் கண்டுபிடிக்கணும் அதே மாதிரி ஒரே டேபிள்ல இருந்து நீங்க எஃப் ஒன்னும் எடுக்கணும் எஃப் த்ரீயும் எடுக்கணும் அதே மாதிரி எல் ஒன் எல் த்ரீ எஃப் ஒன் எஃப் த்ரீ எல்லாமே நம்ம டிரைவ் பண்ண போறோம் இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா குவார்டல் டிவியேஷனுக்கான ஃபார்முலாவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி நம்ம வந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போ இதுக்கான டேபிள் என்ன அப்படிங்கறதையும் பாக்கலாம் அந்த டேபிளே நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம்னு சொன்னேன் பட் ஸ்டில் இப்போ என் பை ஃபோர் கண்டுபிடிச்சுக்கோங்க என் பை ஃபோர் என்ன டுவெண்டி ஃபைவ் டிவைடட் பை ஃபோர் அதோடைய வேல்யூ அடுத்து த்ரீ என் பை ஃபோர் த்ரீ இன்டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிவைடட் பை ஃபோர் அதுக்கான வேல்யூ இப்போ நமக்கு என் கண்டுபிடிச்சாச்சு இதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம கேபிட்டல் எஃப்பும் ஸ்மால் எஃப்பும் எப்பவுமே கண்டுபிடிப்போம் இப்போ நம்ம அந்த டேபிள்ல பார்க்கலாம் பார்த்துட்டு டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா நம்ம மீடியன் கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா அதுக்கான டேபிள் வந்து நம்ம எடுத்தாச்சு இப்போ நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் என் பை ஃபோர் என்ன கிடைச்சது சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் அப்ப எல் ஒன் வந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் அப்படின்றப்போ அதோடைய க்ளோசஸ்ட் வேல்யூ என்ன ஃபைவுக்கும் சிக்ஸ் செவனுக்கும் நடுவில் வர்றது தான் சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் கரெக்டா அப்போ சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் உடைய லார்ஜஸ்ட் வேல்யூ செவன் எடுத்துக்கணும் அதுக்கு நேராக இருக்கிறத ஸ்மால் எஃப் எடுப்பீங்க இந்த பக்கம் மேல இருக்கிறத கேபிட்டல் எஃப் எடுப்பீங்க அப்போ நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ற போது இந்த செவனுக்கு நேரா இருக்க பிப்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் தான் லோயஸ்ட் இன்டர்வல் அப்போ பிப்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் பிளஸ் என் பை ஃபோர் வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் மைனஸ் கேபிட்டல் எஃப் இப்போ இங்க இருந்து மேல இருக்க வேல்யூ இது ஃபைவ் டிவைடட் பை டூ இதுதான் ஸ்மால் எஃப் ஒன் இன்டூ டென் அதே டிவைட் பண்ணும் போது உங்களுக்கு பிப்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் கிடைக்குது அடுத்தது அதே மாதிரியே எல் த்ரீ சப்ஸ்டியூட் பண்ண போறோம் நமக்கு இதுக்கான என் வேல்யூ என்ன கிடைச்சதுன்னா எயிட்டீன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் இங்க எங்க வந்து எயிட்டீன் வந்து மேட்ச் ஆகுதுன்னு பாருங்க அப்போ டுவெல்லுக்கும் டுவெண்ட்டிக்கும் நடுவுல தான் எயிட்டீன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் வரும் அப்போ இதோடைய லார்ஜஸ்ட் நம்பர் டுவெண்ட்டி எடுக்கிறீங்க அப்போ எஃப் ஒன் வந்து எயிட்டு எல் த்ரீ வந்து செவன்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் கேபிட்டல் எஃப் வந்து டுவெல் அப்போ அப்படிதான் டிரைவ் பண்ணுவோம் செவன்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் பிளஸ் எயிட்டீன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் மைனஸ் கேபிட்டல் எஃப் த்ரீ டுவெல் டிவைடட் பை ஸ்மால் எஃப் வந்து எயிட் இன்டூ டென் இதை நம்ம ரெண்டுத்தையும் மைனஸ் பண்ணிட்டு டிவைடட் பை எயிட் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இன்டூ டென் அப்போ இது எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கடைசியாக வர நம்பர் செவன்டி எயிட் பாயிண்ட் குவார்டைல் டிவியேஷனுடைய ஃபார்முலா வந்து பார்த்தீங்கன்னா கியூ த்ரீ மைனஸ் கியூ ஒன் டிவைடட் பை டூ நமக்கு வந்து கியூ த்ரீ வேல்யூ இருக்கு கியூ ஒன் வேல்யூ இருக்கு
இதே மாதிரி இன்னொரு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோவோடு உங்கள் எல்லோரையும் மீட் பண்ணுறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனலுக்கு லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே அந்த பெல் பட்